Buonasera, buonasera e bentornati a Startup Italia Live. Io sono Luca Annunziata, faccio parte della redazione di Startup Italia e come ormai consuetudine, almeno una volta al mese, eh, ci incontriamo per parlare di parole. Dentro le parole è la rubrica che curiamo ormai da, per il secondo anno, questa è la seconda eh, stagione, insieme a Mediobanca. È un'occasione per comprendere un po' di più come funziona il linguaggio, quello che c'è dietro, una parola apparentemente semplice e immediata come quella di cui parleremo oggi, ma per scoprire qual è, eh, invito qui con me Paola Centomo. Eccomi, buongiorno a tutti e a tutti. Ecco, qual è la parola di oggi? La parola di oggi è, è, è una delle parole più brevi che il nostro vocabolario eh, presenta, la parola età, e quindi oggi parlere, parleremo di età e come eh, su, sull'età si concentri eh, un, un tipo di razzismo diffusissimo e molto molto pervicace, eh, perché è una forma di, 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 di razzismo che tutti, ma proprio tutti noi esercitiamo, eh, senza neanche rendercene conto, al punto che poi tutti, ma davvero tutti noi, ne siamo vittime, no? E in più età della vita, e però in questo caso ci accorgiamo che appunto il, 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 il razzismo ci colpisce. Capiremo appunto poi come si chiama eh, attraverso il linguista Alessandro Lucchini questa forma di, di razzismo, forma di, di razzismo il cui nome non circola, non passa, non viene mai pronunciato e invece come abbiamo ormai appreso in questi, in questi live che abbiamo fatto, nominare le cose, chiamarle con il nome giusto ci aiuta a vedere meglio le cose stesse ma soprattutto a cambiarle in maniera positiva per, 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 per utile insomma creare quel mondo più equo e più rispettoso di cui parliamo appunto nelle nostre, nelle nostre chiacchierate. E allora, visto che dobbiamo parlare con Alessandro, io direi di invitare entrambi gli Alessandro, se sono pronti a raggiungerci, quindi Alessandro Lucchini, linguista che ormai ci accompagna in tutte queste avventure eh, di Dentro le Parole, e Alessandro Ripane, il nostro illustratore, ciao Ale, non ci eravamo ancora salutati oggi, eh, che invece ci darà una mano a raccogliere tutti i pensieri che nella prossima mezz'ora, tre quarti d'ora, Paola e Alessandro si scambieranno in video. Allora, io direi di salutarti noi due, Alessandro Ripare, lasciamo Paola e Alessandro Lucchini a chiacchierare e ci vediamo più tardi, grazie. Grazie. Eccoci, allora Alessandro, la parola età, buttiamo nell'arena, oltre che la parola età, questa, questa parola che indica il, quel, quel, quel razzismo diffuso appunto di cui anticipavo prima, che ho usato pochissimo e che ora tu eh, hai il compito di svelarci, di raccontarci. A te la parola. Grazie, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Allora Paola, hai già detto eh, due parole che ci servono per definire perlomeno il pensiero dentro questa cornice, no? di dentro le parole, sulla parola età. Una è eh, razzismo e l'altra, una parola, un concetto, cioè siamo tutti un po' autori e un po' vittime no? di, di questo pregiudizio, di questo... Eh, di, di questa, di questa concezione negativa del concetto di età, anche se, ed è un po' un peccato, perché anche se ehm, l'etimologia dice una cosa buona della parola, no? poi ci sono tante, tante eh, interpretazioni dell'etimologia, quella che a me piace di più è eh, latino etas, ma viene dal greco etos. L'etos è il valore, l'aspetto... Cioè le cose in cui crediamo, no? la, 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 le convinzioni più profonde, forse perché sono profonde e allora sono radicate e forse le abbiamo prese dalla nostra famiglia, le abbiamo prese dai nostri nonni, bisnonni, quindi c'è poi il senso della continuità, no? la nostra età è il tempo della nostra vita, eh, però l'altra cosa che hai detto, siamo tutti un po' autori e un po' vittime di questo pregiudizio, si può anche dire che è la forma di esclusione più democratica, più egualitaria, perché quando eravamo bambini, cinque anni, io molti amici fuoricultori, educatori, educatrici, mi dicono ma i bambini all'asilo sono capaci di escludere quelli che hanno tre mesi meno, che hanno sei mesi di meno, si sentono esclusi da quelli che hanno sette mesi, otto mesi in più. No? E, per cui, ecco, se ne parla poco, però la parola che definisce tutta questa menata qui è una parola che ha 50 anni e oltre, è una parola nata nel 69. Da una Giovanissima. 
però neanche giovanissimissima, è una parola che potrebbe girare un po' di più. Mm. Noi la confiniamo dentro qualcosa che è un po' lontano. E la parola è ge ageismo, no? È ageismo, sì, o mm. ageism, però diciamo l'ageismo è il pregiudizio legato all'età. La cosa che ci... Cioè, a me è un po' stupito studiando, andando un po' dentro, è che se tu guardi la definizione, prendiamo un paio di dizionari inglesi, eh, uno dice pregiudizio legato all'età, punto. L'altro, l'Oxford, dice pregiudizio legato all'età in particolare contro gli anziani, contro le persone anziane, punto. Cioè, sembrerebbe che eh, ci fosse un verso un unico o comunque prevalente, cioè sono i giovani che escludono gli anziani. Ah, nella nostra vita abbiamo un sacco di esperienze anche esattamente opposte. Io faccio, ho fatto il servizio militare, il nonnismo, ma il nonnismo c'è nelle scuole, c'è negli asili, c'è negli uffici ancora. No? Faglielo fare la fotocopia, faglielo fare al ragazzino. Al ragazzino. Appena... No? Eh, tu sei una giornalista, nelle redazioni dei giornali il nonnismo è stato per tantissimo tempo presente. Cioè il lavoro sporco lo si fa fare all'ultimo arrivato perché? Perché così si fa le ossa. Così è credo. stato un modo per ritualizzare gli ingressi, no? Certo. certo. Eh. Ma guarda, negli ospedali certo. c'è il nonnismo, nelle aziende c'è il nonnismo. Mm. Facciamo di tutto per scioglierlo, per stemperarlo, per, per superarlo. È, è un... Proprio perché è il, è il più democratico, ehm, per fortuna, no? I giovani si aspettano di diventare anziani e le persone anziane sono state giovani. Quindi è il... The circle of life, come dice il Proprio padre. perché è il più democratico, è quello di cui noi non teniamo traccia, di cui non abbiamo la consapevolezza, no? che lo rende pericoloso, perché davvero noi non ci rendiamo conto delle tante situazioni in cui esercitiamo nei confronti della persona, delle persone che hanno una determinata età, io penso comunque sostanzialmente un'età avanzata, perché è nei confronti dell'età avanzata che più la nostra società diciamo, si accanisce, diciamoci la verità, la nostra società ha il mito del giovanilismo, no? Quando, quando, la nostra, quando le aziende dicono anti-age è l'anti-age degli anziani non è l'anti-age no, dei, dei, dei giovani per cui diciamo che è una forma di razzismo estremamente pervicace, estremamente diffusa e però davvero noi non abbiamo non ne abbiamo, eh, non ne abbiamo cognizione no? sebbene Alessandro di fatto non si possa neanche dire quando una persona anziana quando una persona è giovane no? Eh, perché adesso i, i gerontologi dicono che i, i, i 70 so, sono i 50 di prima, cioè per cui i settantenni sono molto più giovani no? oggi di quanto lo fossero vent'anni fa, nel senso che anche le categorie dell'età sono in grandissima trasformazione, no? eppure nonostante questo lo stereotipo è cristallizzato. Il vecchio è poco, come dire, passivo, eh, sulle spalle della società, senza desideri, eccetera, e il giovane è in maniera cristallizzata, inesperto. No? Come se ne esce? Con le parole sempre. Beh, come se ne esce, eh, difficile dirlo, però come dicevi tu prima, l'importante è partire dalla consapevolezza, cioè essere consapevoli, non so, pensa alle favole, mm. pensa alla, alla, nella letteratura, nel cinema, nei cartoon, nei cartoni animati. Il vecchio, ma pensa, non so, il re leone, il piccolino... E può sbagliare perché è piccolino il vecchio saggio no? il, 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 ci sono delle categorie collega etiche collegate all'età avanzata l'esperienza, la saggezza la maturità, la ponderatezza la, la capacità di prendere decisioni basate su, su fatti e non su eh, diciamo, pulsioni troppo istintive dall'altra parte che cos'è collegato alla giovane età? il coraggio, l'ardimento lo sprezzo del pericolo è vero quello che dicevi tu prima, cioè il giovane se viene emarginato per la sua inesperienza prima o poi passa, no? perché il giovane poi diventa adulto, diventa maturo. L'anziano eh, quando viene emarginato cade nel burrone, no? perché no, non c'è un ritorno alla, alla giovane età. Però è anche vero l'altra cosa che dicevi, le definizioni non sono biologiche, sono sociali. Sono sociali? L'infanzia, quanto dura? Tecnicamente infanzia vuol dire non parlare, la mancanza di parola. E, e sempre più presto parlano i bambini no? rispetto alla mia generazione. Poi c'è la preadolescenza, poi c'è l'adolescenza. L'adolescenza quanto dura? Ma siamo ancora legati al fatto che è il teen, dai 13 ai 19. Ci sono degli adolescenti 
eh, decenni e ci sono degli adolescenti trentottenni. Cioè, pensa ancora, amore, te la faccio la, la pasta asciuttina, te la faccio la bistecchina, no? le, 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 le mamme eh, iperprotettive. E qui dipende dalle famiglie, dipende, dai, dipende dal nord del mondo, dall'ovest del mondo, è, è molto più sociale, quindi geografico, storico, che non biologica questa, questa distinzione. Per fortuna, mm. perché pian piano cioè, queste etichette così eh, bloccanti pare che si stiano un po' sciogliendo. Ma anche, perché, ma, anche, ma anche perché le stesse etichette poi in realtà sono in grado veramente di influenzare la vita stessa delle persone, cioè nel senso si è visto che gli anziani che percepiscono di sé, perché altri glieli fanno percepire, l'immagine del vecchio tendono ad invecchiare prima, è un po' la profezia che si autoavvera, no? se ti dicono che sei un vecchio di fatto ti senti tale quindi invecchi prima, no? si è visto che le persone che hanno, legge, leggevo dei dati, le persone che hanno una percezione positiva di sé e della propria età in età avanzata sono persone che vivono in media sette anni di più cioè parliamo di uno scarto veramente molto importante no? per dire quanto, quanto è importante Alessandro e qui veramente ti, ti, ti vorrei, vorrei le tue riflessioni usare le, usare le, le parole giuste no? le parole giuste perché delle volte eh, ehm, sento pensiamo anche di usare delle parole di cura e di rispetto nei confronti delle persone avanti con gli anni, no? quando si dice non si chiede l'età a una signora, no? in quel caso io lo percepisco come una forma veramente di, di, di ageismo benevolo, perché non si può chiedere l'età a una signora? Perché penso io che oltre a una certa età sia in qualche modo stigmatizzabile, non vada più bene, no? questo è il punto, no? sembrerebbe una, forma di corte, una formula di cortesia, no? non si chiede l'età a una signora, invece è offensivo io trovo. Ma io credo che anche quelle siano appunto convenzioni. Eh. Guarda, anche la lingua è una, tutta la lingua è una convenzione, cioè non c'è niente di biologico nella, nella lingua. Eh, L'abbiamo detto tante volte, Giustiniano diceva nomine assunto e conseguenze rerum, le parole che non sono conseguenze delle cose, cioè le parole escono dalle cose. Ma eh, se fosse vero questo del tutto, com'è che il sole, da noi si chiama sole, in inglese si chiama sun, ma san vuol dire anche figlio, basta suonarlo, in no, scriverlo in maniera diversa. Cioè c'è questa confusione un po' babelica, e le, le parole generano anche le cose, generano le situazioni. No, cioè, se tu pensi dei ragazzi di ragazzi e ragazzi sui vent'anni, il, il mio pubblico universitario, eh, dal primo anno al terzo anno si sentono molto invecchiati, eh, perché hanno fatto 25 esami, hanno vissuto situazioni delicate e si sentono invecchiati e quando pensano eh, ma sono stato due anni fa no, la linea del tempo è molto soggettiva eh, una persona di 82 83 anni forse ricorda al di là delle, delle patologie no, delle, delle, delle situazioni sanitarie ricorda più facilmente cosa mangiava a casa della mamma che non cosa ha mangiato settimana scorsa ma che c'è l'elemento affettivo e allora è vero che le etichette si si rendono più mobili è anche vero che se io eh, do per scontato che il giovane è inesperto e l'anziano è esperto sto stigmatizzando una forma di ageismo se do per scontato che il vecchio è un po' rimbambito e il giovane è coraggioso e ardimentoso stigmatizzo l'ageismo diverso opposto chissà se arriverà un giorno io vedo dei segnali in cui the circle of life veramente diventa diventa un'energia positiva e circolare e non una freccia che scocca da una parte contro l'altra. Ecco, hai usato una bellissima espressione, secondo me, che è la circolarità, no? quindi la circolarità delle esperienze eh, che, che si attiva all'interno delle generazioni. Chiunque lavori in un'azienda in questo momento sperimenta le tante generazioni no? che sono costrette in qualche modo a convivere. Qualcuno dice ce ne sono cinque, sicuramente ce ne sono quattro, a partire appunto dai boomers, poi la, la generazione X, quindi i millennial, poi la generazione Z. Stiamo parlando di persone appunto costrette ad una convivenza che non è sempre facile, perché naturalmente le generazioni, specie quelle agli estremi, hanno anche un uso delle parole diverse. No? Io penso ai boomers, no? persone nate negli anni 50, che si esprimono per esempio anche soltanto attraverso la voce, la verbalizzazione. E cioè, i, i, I ragazzi invece a generazione Z, io ne ho esperienza, si esprimono attraverso i messaggi. Okay? hanno un universo di riferimento completamente diverso, usano le parole in maniera diversa, di fatto, di fatto ehm, 
come dire, non, sem non sempre riescono a parlarsi. No? Gli, es gli esperti che studiano le organizzazioni dicono abbiamo speso anni a occuparci dell'integrazione donne e uomini nei luoghi del di lavoro, ci siamo dimenticati che in realtà stava succedendo dell'altro, no? che, che quattro generazioni cominciavano appunto a dover interagire. Allora, cosa pensi appunto a questo, a questo proposito? Come si fa secondo te a facilitare quel dialogo, quell'osmosi, quella circolarità bellissima di cui parlavi tu prima? No? Perché poi in realtà usare, eh, le, le aziende che riescono veramente a usare la capacità delle generazioni di parlarsi sono aziende che hanno una grande ricchezza no? al loro interno. Sì, di parlarsi o anche di messaggiarsi. O anche, o anche di messaggiarsi. Di messaggiarsi dei vocali, no? di usare la chat. Allora, io penso che sia un po' ridicolo quando una persona, chiamiamola boomer, anche se è una forma di violenza, no? etichettare, io sono del 59, quindi sto negli anni 50, sono un super boomer. Però quando mia figlia mi dice, eh, mamma mia, sempre con sto Cat Stevens, sempre con sto Bruce Springsteen, sempre con sto Bob Dylan, ehm, no, ognuno ha i suoi riferimenti culturali. Tra l'altro eh, ho, ho citato eh, la musica, c'è una canzone che io adoro, si intitola Teach Your Children, di Crosby, Still, Nash Young, che parte dicendo, eh, genitori, mh, insegnate ai, ai vostri bambini. Però nella strofa, dice, nella strofa successiva dice, teach, si rivolge ai bambini e dice, teach your parents well. Quindi già in, negli anni 60, 70, non mi ricordo di che anno è, questo senso della circolarità c'è. E, e io credo che nelle aziende, nel mondo produttivo, cioè nell'economia, stia diventando veramente vitale il passaggio non solo da una generazione all'altra, ma anche viceversa. Cioè, io posso insegnare a, a mia figlia, ai miei studenti, delle cose, ma ne posso imparare forse di più di quelle che insegno. Adesso sembra banale, ma ti giuro che non lo è. Quando io entro in un'aula, io faccio l'insegnante, eh, alla fine dell'ora o delle due ore, sono convinto che siano più le cose che ho preso rispetto a quelle che ho dato. E qualche volta mi sento addirittura un po' a disagio perché dico, ma chissà se questi qui sono felici di aver preso meno di quello che hanno dato, forse non ne sono consapevoli e quindi mi, mi salvo, no? esco eh, così con il cuore. P però è importante questo fatto della reciprocità e nelle aziende si sta un po' codificando questo concetto dentro l'idea del mutual mentoring o reverse mentoring. Reverse mentoring. Uno lo chiama, a me piace di più mutual perché reverse vuol dire il ritorno, no? Il la mio... della reciprocità, la mutualità. Io insegno mentre imparo, imparo mentre insegno ed è vitale. Mm. I miei colleghi, 27 anni, 30 anni, apprendono delle cose che non hanno, ma mentre le apprendono me ne danno molti di più che io forse non ho mai avuto o forse ho, ma non, non ero consapevole di averle. No? E, e quindi è un mondo veramente entusiasmante. Non è vero che quando si invecchia si smette di imparare perché è una balla, l'hanno dimostrato moltissimi neurologi, possiamo imparare finché respiriamo e credo che sia un bel modo di vivere questo. Certo. E mi viene in mente, scusa, esattamente in questo momento Alessandro, che tu spesso ci hai eh, spinto a fare l'esercizio di mettersi appunto nelle, di mettersi nelle scarpe degli altri, no? nelle, nel, nella, nella situazione degli altri per, per cercare di capire come loro vedono, eh, vedono il mondo, quindi per cercare di adattare anche alla loro sensibilità, alla loro capacità percettiva, eccetera, al nostro linguaggio. Allora, a me viene in mente che spesso appunto ci sono frizioni tra, 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 le, tra le generazioni anche perché hanno veramente come dire, valori, esprimono valori sulla, sulla carriera e sul lavoro prof, profondissimamente diversi, però forse appunto quello che si dovrebbe fare è l'esercizio appunto di, 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 di pensare alla frizione che c'è tra i colleghi, non come a eh, una esperienza personale che non va bene no? ma come il fatto che ciascuno di noi come dire, è portatore di valori che gli vengono dal momento storico in cui ha vissuto Alessandro no? noi siamo i figli delle parole che abbiamo ascoltato delle cose che abbiamo visto delle persone con cui siamo, accanto alle quali siamo state no? per cui io credo che nel momento in cui facciamo l'esercizio che tu ci hai insegnato tante volte no? di mettersi nella prospettiva degli altri secondo me si capisce che la rivalità tra me e te la, la, la frizione tra me e te non è personale è, è come dire sta nelle cose sta nelle generazioni, sta, sta nel tempo che attraversiamo, no? Eh, con, un, con un, se mi permetti, con uno scrupolo ancora più importante e quindi più delicato rispetto al mettersi nei panni, nelle scarpe, nella prospettiva dell'altro. 
ed è mettersi nella prospettiva dell'altro senza giudicare. Senza giudicare, esattamente. Perché se noi giudichiamo, non siamo nella prospettiva dell'altro. Cioè, noi non lo conosciamo il sistema dei valori e quindi la, la capacità di giudizio dell'altro. Possiamo solo osservare e ascoltare. Quando emettiamo un giudizio, lo emettiamo sulla base dei nostri tempi, dei nostri insegnamenti. Eh, riuscire a entrare nelle scarpe dell'altro, posto che è un'esperienza difficilissima, cioè io ho il 41, tu avrai il 36, 7, 8, io non solo devo, st- 9, non lo so, non solo devo trovare qualcuno che mi offre le proprie scarpe, ma di cui non fa neanche schifo. Mm. Le, no? Certo. Un aspetto di intimità più profondo. Eh, visto che hai citato i boomer, c'è un bellissimo ehm, video su YouTube che tra l'altro è diventato anche uno spot pubblicitario, ma è nato come una pièce teatrale, di un gruppo di, di comici napoletani che si intitola Ok Boomer, in cui c'è, si fa finta, cioè i ragazzi, i giovani, fanno finta, scusami, gli anziani, fanno finta di non capire nulla di tecnologie, solo per avere i figli che li vanno ad aiutare. E, e questa cosa per me è bellissima, perché ci sono molti miei coetanei che si intendono perfettamente di computer, di telefonini, di, di intelligenza artificiale, però abbassano la propria sicumera, la propria spocchia, proprio per aprire la porta e far venire il, il, il figlio, il nipote, con i nipoti è meraviglioso, eh, ad aiutarli. Per cui andiamo addirittura non sulla seconda, ma sulla terza generazione. È, è una cosa veramente tutta gustosissima e tutta da scoprire. Peraltro Alessandro tu citavi prima la metafora appunto delle scarpe, mettersi nelle scarpe degli altri per dire nei panni degli altri, no? allora prima che noi aspettassimo di, di, di collegarci abbiamo parlato no, per, per riferirci all'età del numero appunto delle scarpe, del numero delle scarpe che si porta, allora tu dicevi giustamente che se facessimo del numero anagrafico che esprime la nostra età, un numero come dire senza il significato no? di cui lo rivestiamo no? come il numero delle nostre scarpe quanti anni hai? 58 che numero porti? il 38 sono la stessa cosa no? ecco mi, mi sembra che questo possa essere un punto che tu puoi, puoi portare appunto eh, in, questa, in questa conversazione perché mi sembra molto interessante sì guarda lo porto e per correttezza lo cito non è un pensiero mio è un, è un pensiero di Alexa, Alexa Pantanella che è una esperta di linguaggio inclusivo lei dice proprio, Alessandro Lucchini, nato a Milano, eh, do, quando nel 59, numero di piedi è 41, boh, che ti frega? Cioè ti cambia la vita se ho il 41? Non credo. Che io abbia 64 anni o ne abbia 63 o 58, ti cambia la vita? Non credo. Cosa posso dare a te? In che cosa ti posso essere utile? Beh, questo penso che ti freghi. Mm. Certo, se tu colleghi le, la mia potenziale preziosità alla mia età allora sì che stai facendo un'azione di ageismo mm. perché si basa sul fatto che giovane è uguale inesperto, anziano è uguale esperto guarda, mm. quello che abbiamo chiamato il tetto di cristallo no? sul gender, maschio o femmina immagina di camminare in un, in un um, corridoio di un ospedale tu vedi arrivare due camici bianchi uno con, la mia, con le mie sembianze no? la barbetta bianca eh, tante agende qui, tanti penne qui, quindi il prototipo del, del medico un po' anziano e poi c'è una, una ragazza magari con, un po' estrosa dottoressa anche lei i pazienti o i familiari dei pazienti sono sicuro che verrebbero da uno come me a chiedere un'informazione sul, sul referto cosa ne sa la gente di quanto esperto sono io io magari sono vent'anni che non studio per cui sono fermo No, la medicina di vent'anni fa e la ragazza è uscita dal master di, di, di Harvard, che ne so. Cioè, sono veramente pregiudizi. Vecchio uguale saggio, oppure vecchio uguale rintronato e giovane uguale inesperto, uguale giovane uguale ardimentoso, sono bias, sono pregiudizi, sono cose che ci dovremmo impegnare a superare un po', perché se no stiamo fissati su... su sui tempi del Carlo Cudega, come si dice a Milano, no? cioè sui tempi molto, molto superati. Sì, 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 ma poi mi viene in mente che anche, anche le immagini, no? che le, le immagini che vengono usate, eh, io, io mi sono in, in particolare occupata dell'ageismo nei confronti delle persone, delle persone anziane, quindi sono abbastanza sensibile, sensibile al tema. No? Se noi guardiamo alle immagini pubblicitarie di cui ci siamo, come dire, nutriti per anni, noi sicuramente sappiamo che nella pubblicità l'età dei 60 anni, che si è rappresentata da una 35enne, no? Pensiamo al mercato del beauty, 
no? sì. la pietà vengono stese da ragazze che hanno 25 anni, in realtà vengono vendute a persone che hanno 50 anni. No? Noi anche attraverso l'immagine abbiamo avuto paura di rappresentare la vecchiaia, diciamoci la verità. No? per cui non l'abbiamo mai nominata a parole ma non l'abbiamo ne mai neanche rappresentata per immagini perché anche le immagini fanno molto no? Ah, fanno moltissimo tu hai parlato di beauty vogliamo parlare della chirurgia ricostruttiva vogliamo parlare di queste persone maschi o femmine che siano che, che eh, danno l'idea di appunto anti-age no? di combattere l'età come, eh, come se fosse un nemico come se fosse qualcosa da tenere lontano perché chissà perdo il mio fascino, perdo la mia, il mio charme. Um, e io credo che il marketing in questo possa fare molto male. Poi è, è necessario per lo sviluppo dell'economia, certamente sì, però quando tu accendi la televisione a una certa ora e vedi i prodotti che vengono pubblicizzati... Eh, ti viene il mal di cuore perché allora la paura dei furti oppure il ricostruttore del desiderio sessuale o l'anti-age mamma mia non è così la realtà ci sono persone di 70 anni che se la stragodono la vita ma e infatti, quindi, infatti io sto arrivando in quella direzione lì e voglio godere infatti, sì, 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 ma infatti noi abbiamo a tal punto abbiamo diffuso un po' la, la, la paura diciamo della, della vecchiaia perché poi in realtà Molte persone che ci arrivano godono invece una fase estremamente consapevole, estremamente anche leggera no, della vita, però se guardiamo, però se guardiamo, eh, se guardiamo ai prodotti con cui il marketing, la pubblicità eccetera rappresenta qual quell'età, noi, noi vediamo che sono i prodotti, sono integratori, sono corroboranti, sono prodotti che servono a restituire diciamo, quella, quella vivacità, quella vitalità e quel, e quel, e quel giovanilismo che, che, che si pensa che appunto il settantenne abbia perduto, cioè, Ancora non capiamo che c'è una generazione ampissima, peraltro ricchissima anche, no? <ride> Perché sappiamo che dispone, dispone di grandissime risorse. Gli ultra 65 anni sono forse, credo, il 25% della popolazione italiana, più o meno, mi ero segnata questo dato, adesso, adesso non lo trovo. Comunque, è solo un mercato estremamente ricco, ma che non, che non viene ritenuto capace, come dire, di esprimere dei desideri, desideri di eh, godimento, desideri di eh, innovazione, desideri di innamoramento, eccetera. Per cui è, è veramente sconvolgente no? soffermarsi su come questa età venga, venga completamente ignorata perché non la si ritiene bella perché non la si ritiene glamorous, no? glamorous sì, eh, sì. Eh. senza eh, Paola senza per questo ignorare un dato di fatto che esiste eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto delle ricerche secondo le quali una, nel mondo una persona su due è ageista cioè è discriminatoria nei confronti della Immagina. Esistono, no? Esistono queste cose. Però se tu giri per ospedali, e ovviamente per, per società, per, per... lascia stare gli ospedali, è, no è normale che negli ospedali ci sia più frequentazione di persone anziane, per fortuna, che persone giovani che stanno un po' meglio. Certo. No, certo. Gira, gira per il mondo del turismo. Dicevi tu, il sessantenne ha una capacità di spesa molto più alta del venticinquenne, del ventenne. E allora, possiamo ignorare questo fatto? Partiamo, io posso parlare di quello che studio, cioè le parole, non sono capace di ragionare in termini macroeconomici. Se rendiamo un pochino più fluido, meno, ecco, vedi, il fluido vale, vale non solo per il gender, vale per un, un sacco di pensieri, meno schematizzante, meno stigmatizzante il concetto di giovane e di anziano, eh, ci sono dei giovani molto anziani e ci sono degli anziani molto giovani. Certo. Eh, un fatto, adesso non voglio dire che l'età è solo un fatto di pensiero, perché poi l'artrosi, il dolore alle anche è inutile far finta di niente. Però trovo che sia molto bello quando le due età si, si parlano. Sempre per parlare di musica, c'è una canzone che mi ha mandato mia figlia qualche giorno fa, eh, Mina e Blanco. Hanno fatto una canzone insieme che si intitola eh, Un briciolo di allegria. Bella questa idea. L'allegria, che dovrebbe essere giovane. Cioè, è una poesia meravigliosa. La voce struggente, meravigliosa di Mina, con la voce graffiante, un po' roca di questo, di questo ventenne rapper cioè molto strano, no? l'abbinamento di due cose estremamente diverse questa è l'arte, la, la bellezza il confronto la contaminazione No? esattamente, dell'approccio intergenerazionale di cui parlavamo prima Senti, per l'ultima cosa, per tornare appunto alle parole ehm, e, 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 e di come tu ci hai insegnato anche a partire da 
due, tre semplici parole che sembra che, che però sono capaci diciamo, di, di dirigere poi il nostro discorso. Io penso alla parola ancora e penso alla parola già. No? Quando penso a queste parole penso, penso che, che, che possono veramente fare suonare diciamo, i campanelli d'allarme quando li usiamo, quando li mettiamo in campo, cioè è ancora bella nonostante l'età che ha, no? è già molto esperto nonostante sia giovane. Allora aiutaci come dire, a sentire no? queste parole ancora già, ancora già quando le usiamo, no? perché effettivamente possono aiutarci, se abbiamo consapevolezza del valore che hanno, a non essere offensivi, oppure a non mettere in campo stereotipi e rigidità, no? Sì, guarda, ehm, ancora e già casualmente sono avverbi di tempo, e il tempo è il criterio su cui stiamo fondando questa nostra conversazione, no? il tempo che è già stato e il tempo che forse sarà. Ho messo l'avverbio la, la forse perché il futuro è sempre un'incognita. Eh, quando si dice che quella, quella ragazza non è ancora pronta per, non è ancora capace di, quando diciamo non è ancora capace il presupposto o l'inconscio diciamo, è che lo diventerà. Quando dice, diciamo è già troppo vecchio, troppo avanti per fare questa cosa, è già, ha già superato l'età, eh, noi stiamo a, come si dice, appiccicando del, dei nostri criteri di valutazione cioè no, non ci stiamo mettendo nelle, nelle scarpe dell'altro eh, non è adatta a fare questo lavoro non lo è ancora non è mai non lo sarà è già fuori vuol dire che ha una data di scadenza come i latticini eh, eh. dovremmo rispettare un po' di più le parole per rispettare un po' di più le persone ecco, il concetto eh. è un po' questo io non, non sono un sacerdote della lingua la lingua è un mezzo le persone meritano il rispetto che meritano. Certo. Allora io ti ringrazio Alessandro perché sì. ci hai appunto aiutato a, a capire attraverso la tua competenza come classificare le persone in giovani, appunto anziani, spesso appunto ci, 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 ci fa cadere appunto nel pregiudizio, nella classificazione, nel, nel, nell'etichetta e questo è in contrapposizione appunto al, al messaggio che vogliamo dare che, che, che porta invece verso, verso una società capace invece di valorizzare le differenze e di, e di, e di, e di non farne appunto un, un aspetto eh, negativo ma anzi propulsivo appunto di, di, di cambiamento e di trasformazione positiva. Ti ringrazio appunto eh, Alessandro, a questo, a questo punto chiamo in causa eh, Alessandro Ripane a cui Ecco, chiedo a Alessandro di fare la, la, la tua sintesi no? a cui siamo, siamo abituati, che cosa ci siamo detti oggi, secondo te è rilevante, che possiamo trasmettere e lasciare alle persone che ci hanno seguito come spunti di riflessione. Allora, la parola che abbiamo analizzato oggi è età. Um, L'etimologia della parola età proviene da ethos, valore, cose in cui crediamo. Um, ci sono forme di razzismo in questa parola, è sicuramente la forma di esclusione più, più democratica. Abbiamo parlato del termine ageismo, il pregiudizio legato all'età, quindi giovani che escludono anziani. Un'altra parola che abbiamo analizzato è nonnismo, ehm, mm. di come nella società ehm, contemporanea sia piena del mito del giovanilismo altre parole importantissime che mi sono segnato è consapevolezza le definizioni non biologiche queste definizioni sono non biologiche ma sociali fortunatamente queste etichette si stanno via via col tempo eh, sciogliendo abbiamo parlato di convinzioni eh, che non c'è nulla di biologico nella nella lingua e che le parole generano situazioni. Abbiamo anche parlato della linea del tempo che è molto soggettiva da eh, appunto soggetto a soggetto della ehm, circolarità, quindi insegnare o imparare cose tra generazioni, questo dall'inglese mutual mentoring e quindi mh, possiamo imparare finché resp respiriamo. Ehm, non, non Parare, non, ha, non ha nulla a che vedere con, con l'età. Eh, per concludere, eh, l'importanza di mettersi nella prospettiva dell'altro senza giudicare, appunto l'esempio di mettersi nelle scarpe dell'altro e mh, la, la questione vecchio, uguale, saggio o rimbambito si sì, può <ride> accadere nei pregiudizi. Ecco. Grazie Alessandro, grazie mille. Grazie Alessandro. Luca, chiudi. 
addirittura no, in realtà giusto una riflessione mentre vi ascoltavo mi sono reso conto che in un paese come il nostro che sta invecchiando questo tema è tanto più sensibile è ovvio che in altri paesi dove sono molto più giovani mediamente nella popolazione è tutto un altro discorso ma da noi è un tema assolutamente scottante grazie, erano riflessioni non scontate le vostre davvero grazie allora, eh, ovviamente ringrazio Alessandro Lucchini, Paolo Centomo, Alessandro Ripane che come sempre ci ha dato una mano, a me non resta che darvi appuntamento per il 10 di maggio, per la prossima diretta di Dentro le Parole, eh, in realtà avremo anche un'altra diretta domani pomeriggio, quindi seguiteci poi per Startup Italia Live, il tema della prossima puntata però lo scopriremo più avanti, perché è un po' una sorpresa e quindi vi racconteremo più avanti di che cosa eh, parleremo il 10 di maggio. Grazie ancora per averci seguito e buona serata. Ciao, buona Buongiorno. serata. Alla Ciao. prossima. Buona serata.